Silva para Pavón en el área, espera Benedito. Y Boca quiere el primer gol del partido. Pavón. Silva y el centro. Y espera Pavón. Cruza el área, le queda Perucha, punta y dispara Perucha al arco. Benedito. Se le dio nomás, rompe la racha de taco nomás y contra el arco de la casa amarilla. Benedetto para poner arriba Boca en ventaja. En el comienzo nomás, un buscapié de Perucci, un taco como los que saben de Benedetto. Boca 1, Quilmes 0 a los 6 minutos y medio del primer tiempo. Benedetto, sí, Benedetto, Darío Benedetto, el autor del gol. Y qué manera de llegar a ese festejo, qué gran resolución. Todo arranca con una muy buena combinación entre win y lateral. De Silva a Pavón, Pavón hace la pausa, pasa Silva, Silva la pone al medio, nadie puede rematar. Y del lateral termina en el otro lateral porque Perú sí está volcado en ataque en el área chica. Benedetto de perfil responde de esta manera, resuelve Bárbaro, el hoy 9 de Boca. En el primer avance masivo, ataque con muchos jugadores, eso lleva a que una pelota perdida termine en otro jugador de Boca. Finalizado todo, coronado con este muy buen movimiento de Benedetto. Busca Perucci. Insiste Quilmes, espera García para el empate. ¡Gol! ¡Oh! campo! ¡Gol! ¡De Quilmes! Apareció Hernanda Campo. Un pase atrás a su Marcel con el arco para tocar la pelota sobre el fondo del arco y empata Quilmes en la primera llegada a fondo y en el comienzo de más. Otra alegría, otra emoción a los 12 minutos, empata el cervecero. Da campo para Quilmes, boca 1. Quilmes 1, Hernanda Campo el autor del empate. Estático boca. De este pelotazo, a veces las marcas se pierden. Cada uno sale sin... Medir aquel al que estaba marcando antes. Miren el pelotazo este anunciado de Coloto hacia el otro lado, cruzado sobre la posición de Peruzzi. A esa altura, Azuki ya le habían ganado por unos metros. Orihuela llegó bien al fondo, tocó atrás el concepto del pase hacia atrás, donde siempre habrá un compañero que reciba de frente al arco. Este fue Da Campo. Boca avanzó por primera vez, se puso 1 a 0. Gilmes hizo lo propio. Le adelanta Jonathan Silva, así va el zurdo. Mete para Benedetto, libre Suki en la derecha. ¡Benedetto! ¡Gol! ¡Lazo! ¡Pero que viva el fútbol! Darío Benedetto la colgó en un ángulo. Boca 2, Quilmes 1, querían goles de Benedetto. Los tienen de taco y ahora con un soberbio derechazo en el ángulo superior derecho. Sí, sí, Darío. Que viva el fútbol, Benedetto. Boca 2. Quilmes 1 a los 17 del primer tiempo. Darío Benedetto, el autor de un verdadero golazo. Qué bárbaro lo que hizo Benedetto. Por Guillermo, que confió. Por aquellos a los que se la puede dedicar, pero sobre todo por él. Siempre supo esto. La pegada de Benedetto ya se conocía desde Arsenal. La confianza para hacerlo desde tres cuartos, aquí en la bombonera, seguramente lo logre con el gol de taco a los seis minutos. Excelente gesto, media vuelta. Si sacás la foto ahí, tenés un póster bárbaro. Y ni hablar, si lo completás, donde entra la pelota. Regamonti se encontró con el palo. Qué bien hiciste en recordarlo, Ariel, porque... No... Ahí está, viene para Pablo, Pablo Pérez, juega rápido para Suki, acompaña a Perucci. Se perfila en el área Benedetto, al centro viene para Centurión. Le va a quedar a Darío, a ver qué hace Benedetto. El taco está habilitado, Centurión. ¡Gol! ¡De Boca! Centurión el taco. La jugada, la sutileza de Darío Benedetto. Estaba habilitado, estaba adelantado. La cuestión que Centurión define ante la salida de Rigamonte. Y gana Boca. Boca Juniors 3. Quilmes 1, Centurión el autor del tercero. Y otra gran jugada elaborada con concepto colectivo. Pavón ya había hecho una pilada de la izquierda hacia el medio. Continúa a la derecha. Esto que hace Benedetto de taco es confianza, pero también criterio. También talento. Y Centurión define casi con el arco para él. Benedetto. 
jugando casi entre amigos. Todo lo dicho, ahora quedará en consideración. Otro que hizo su primer gol con la camiseta de Boca. Se... La Silva, de atrás, fue González. Insiste Pavón, Boca aquí en el cuarto, el centro de Pavón. Espera Benedetto. ¿Querés más? Sí. ¡Gol! ¡De Boca! Benedetto de cabeza. A los 24 minutos en su tarde más soñada. Boca 4, Quilmes 1. 25 minutos del primer tiempo. El nombre del fútbol hoy se llama Darío Benedetto, el autor del gol. hat -trick. Y esto está sucediendo. 25 minutos de ensueño para un jugador. Primero Pavón en uno contra uno. Bárbaro lo que hace. Amado para un lado, va hacia el otro. La pincha para el centro al segundo palo. Y Benedetto la tocó cuatro veces. Una de taco para el primero, una de tres cuartos con una bomba para el segundo. Una de taco... En la asistencia al tercero y esta de cabeza. Un día lo soñó y luego le pareció exagerado. Hoy se lleva la pelota, ¿no? Deja el trick.